ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் விகே ஸ்டுடியோ இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இப்போ ப்ளே ஆகிற மாதிரி ரிலீக்ஸ் வீடியோ எப்படி எடிட் பண்ணுறதா பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்படினா தான் உங்களுக்கு புரியும் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் லிங்க்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அது ஒரே லிங்காக தான் இருக்கும் அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் செட் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா தான் நான் போகிற அடுத்த வீடியோ உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஆப் எதுவுமே இல்லை ஃபஸ்ட்டு பிக்சல் ஆப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த அதில் வந்து அந்த பிக்சல் ஆப் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் கீழே நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து ட்ரைன் இமேஜாக இருக்கட்டும் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் எல்லா இமேஜுமே கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணக்கப்புறம் பிக்சல் லேப் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க பிக்சல் லேப் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு ஃபோர்த் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போயிட்டு ட்ரான்ஸ்பரன்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு தேர்டாக ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இம்போர்ட் அப்படின்னு அதுக்குள்ளே போயிட்டு நான் பே அதாவது ட்ரைன் இமேஜ் கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னாலும் அதை டவுன்லோட் பண்ணி இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரைன் இமேஜ் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணிவிட்டு சென்ட்ராக பார்த்து வச்சுக்கோங்க சென்ட்ராக பார்த்துட்டு வச்சதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டு மூவ் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க இல்லை அதை தூக்கிக்கோங்க லேயர் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போயிட்டு அந்த ட்ரைன் இமேஜை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே கொண்டு வந்து வச்சுருங்க அந்த டெக்ஸ்ட்டு வந்து மேலே இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் வந்து கீழே கொண்டு வந்தாலே கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணி டபுள் டேப் பண்ணிங்கன்னா இந்த இது ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து நீங்கள் காப்பி பண்ண ரிலீக்ஸை வந்து இதில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத வந்து கட் பண்ணிடுங்க அதாவது செகண்ட் லைன் ரிலீக்ஸை வந்து கட் பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட் லைன் ரிலீக்ஸை மட்டும் விட்டுருங்க இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு மேலே ஓகே அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது வந்து கட் பண்ணுறதுல என்னோடய மொபைலில் கொஞ்சம் ஏறார் அதனால் இப்படி ஆகுது மேலே ஓகேன்னு கொடுத்துருங்க ஓகேன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த ட்ரெயின் மேலே வச்சு நீங்கள் இந்த ரிலீக்ஸ் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும் இது வந்து ஒன் லைனில் வர மாதிரி நீங்கள் ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க அந்த ரிலீக்ஸ் ஒன் லைனில் வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க கீழே வந்து ஃபாண்ட் கலர் வந்து ஃபாண்ட் வந்து போல்டாக வர மாதிரி சூஸ் பண்ணிக்கோங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஃபாண்ட் வந்து போல்டு உங்களுக்கு தேவையான ஃபாண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபாண்ட் போல்டாக இருந்துச்சுன்னா சூப்பராக இருக்கும் போல்டு மாதிரி ஃபாண்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸ்பேசிங் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுக்குள்ளே போய்க்கோங்க அதில் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் மட்டும் பண்ணுங்கள் ஒரு லைட்டாக ஒரு நா ஃபைவ் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரோக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஷேடோ ரெண்டுமே பிளாக்கில் வச்சு ஆன் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் அந்த ரிலீக்ஸ் வந்து கரெக்டாக அந்த ட்ரெயினுக்கு சென்ட்ராக வர மாதிரி வச்சுட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க சேவ் ஐக்கான் கொடுத்து சேவ் ஐக்கான் இருக்குல்ல அதை கொடுத்து நீங்கள் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஒப்பாசிட்டி வேணால் கம்மி பண்ணுறதா இருந்தால் பண்ணிக்கோங்க சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த டீஃபால்ட்டுன்னு இருக்கிறத அல்ட்ரா வச்சு சேவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் அங்கே அலைட் மோஷனில் ஜூம் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்கும் உடையாது பிக்சர் அதுக்கப்புறம் அந்த திருப்பி அந்த ரிலீக்ஸை டபுள் டேப் பண்ணிவிட்டு பழைய ரிலீக்ஸை அரேஸ் பண்ணிவிட்டு நியூ ரிலீக்ஸ் பேஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகே கொடுத்துருங்க இதில் நீங்கள் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்லை ரிலீக்ஸு கொஞ்சம் மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு சேவ் பண்ணிக்கோங்க அல்ட்ராவில் வச்சு சேவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் நல்லாயிருக்கும் நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா தான் வீடியோ நல்லாயிருக்கும் நான் டீஃபால்ட் வச்சு சேவ் பண்ணால் நல்லா இல்லை அதுக்கப்புறம் அலைட் மோஷன் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அலைட் மோஷன் ப்ரோ வெர்ஷன் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணக்கூட கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்துக்கோங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஒரு நிமிஷம் இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்படின்னா தான் நம்ம வீடியோ இப்போ வீடியோ வந்து போடுறது புரியும் மற்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் புரியும் அதுக்கப்புறம் ரேஷியோ செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ரெசல்யூஷன் ஃப்ரேம் ரேட் பேக்ரவுண்ட் கலர் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவையான மாதிரி சூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ரியேட் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கொடுத்துருங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும்னா அந்த ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையான இமேஜ் பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் யூஸ் பண்ணுற பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் கூட நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க மூவ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்குள்ளே போயிட்டு இமேஜை ஃபுல்லாக ஜூம் இன் பண்ணிக்கோங்க ஜூம் இன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இதில் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்லை அதுக்கப்புறம் திருப்பி ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து 
இப்படி வச்சுட்டு அந்த அந்த பிரிட்ஜு சிம்பிளே வீடியோ ஃபுல்லாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இப்போ சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுங்கள் எந்த இடத்துல ரிலீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அந்த இடத்துல பாஸ் பண்ணிவிட்டு ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து நம்ம பிக்சல் லேபில் எடிட் பண்ண இமேஜை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் ட்ரெயின் இமேஜ் ஆட் பண்ண எடிட் பண்ணோம்ல அதை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு மூவன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்குள்ளே போய்க்கோங்க மூவன் டிரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு தேர்ட் ஹவர் ஆப்ஷன் அதாவது ஜூம் இன் பண்ணுவீங்களா அது எவ்வளோ ஜூம் இன் பண்ணுறீங்கன்னு கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க இதில் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்து ஜூம் இன் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் வந்து தௌசண்ட் அதாவது ஒன் ஒன் எயிட் ஒன் அதுக்கு நான் ஜூம் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை நீங்களும் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அடுத்தது ஆட் பண்ணுற ட்ரெயின் எல்லாத்துக்கும் இதே சைஸ் வச்சா தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் திருப்பி மூவ் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு ட்ரெயின் வந்து ரைட் சைடில் வச்சுக்கோங்க அந்த அந்த ஒரு ட்ரெயினோட ட்ராக் இருக்கும் பாருங்கள் அந்த ட்ராக் வந்து பிரிட்ஜுக்கு மேலே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க நான் சொல்கிற மாதிரி வைங்க கடைசியில் நான் சொல்கிறேன் அந்த பிரிட்ஜுக்கு மேலே வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஸ்டா அந்த ஸ்டா சாங் வந்து ப்ளே பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு சாங்கை ப்ளே பண்ணிவிட்டு எது வரை வருமோ அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பீடப் ஆப்ஷன் பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும்ல அதை கொடுத்தீங்கன்னா அந்த நீங்கள் வச்சுருக்கிற லைன் வரைக்கும் அந்த இமேஜ் வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ அனிமேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் அந்த எஃபெக்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மூ மூ ஆன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் இருக்குல்ல அதில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ அனிமேஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்டிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இமேஜ் அதாவது நீங்கள் மூவ் பண்ணுவீங்களா இந்த மவுஸ் மாதிரி இருக்கும்ல அதை அப்படியே மூவ் பண்ணி இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுங்க லெஃப்ட் சைடு அந்த பிளாக் கலர் லைன் ரெட் கலர் லைனாக வரணும் அப்படின்னா தான் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெட் கலர் லைனாக வந்தது விட்டுருங்க திருப்பி ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து அப்படி இருக்கிற இடத்துலே ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து அடுத்த ரிலீக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் அடுத்த ரிலீக்ஸ் ஆட் பண்ணி இது மூவன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்குள்ளே போய்ட்டு அந்த தேர்ட் ஹவர் ஆப்ஷன் வந்து ஜூம் பண்ணுவோம்ல அதில் வந்து கரெக்டாக தௌசண்ட் ஒன் எயிட்டி ஒன் இதுதான் நான் முன்னாடி வச்சேன் நீங்கள் எது வச்சுருக்கீங்களோ அதே சைஸ் இதுலேயும் வைங்க கரெக்டாக அப்படின்னா தான் சைஸ் கரெக்டாக இருக்கும் திருப்பி மூவ் ஆப்ஷனுக்குள்ளே போய்ட்டு ட்ரெயின் அந்த ட்ரா அதாவது பிரிட்ஜு மேலே வர மாதிரியே அந்த ட்ராக் வர மாதிரியே வச்சுக்கிட்டேன் திருப்பி சாங் ப்ளே பண்ணுங்கள் ப்ளே பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணுங்கள் ப்ளே பண்ணிவிட்டு இப்போ இது வரைக்கும் அந்த ரிலீஸ் வருதுன்னா அந்த இடத்துல ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்பீடப் ஆப்ஷன் பக்கத்தில் இருக்கிறது கொடுத்துருங்க இப்போ வந்து நம்ம அந்த இதுக்கு வந்து கீ அனிமேஷன் ஆட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் இமேஜ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ அனிமேஷன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ அனிமேஷன் என்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ரெயின் லெஃப்ட் சைட் போகிற மாதிரி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் இந்த இடத்துல கீ அனிமேஷன் ஆன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் தேவையில்ல அதே தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணிங்கனாவே கீ அனிமேஷன் ஆட் ஆகிக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ வந்து ட்ரெயின் மூவ் ஆகிற மாதிரி நம்ம எடிட் பண்ணியாச்சு அவ்வளோதான் ஒவ்வொரு ட்ரை ஒவ்வொரு ரிலீக்ஸுக்கு ட்ரெயின் மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த பிரிட்ஜு சிம்பிள் இருக்கும்ல அதை வந்து நீங்கள் ஜூம் இன் பண்ணி கரெக்டாக மூவ் பண்ணி வைக்கணும் அந்த ட்ராக் இருக்குல்ல ட்ரெயின் ட்ராக்கு அதுக்கு மேலே வர மாதிரி பிரிட்ஜு சிம்பிள் வந்து அதுக்கு மேலே வர மாதிரி பிரிட்ஜு வந்து அதுக்கு அந்த ட்ராக்குக்கு மேலே வர மாதிரி நீங்கள் வச்சுக்கணும் ஜூம் இன் பண்ணாலும் சரி இல்லை மூவ் பண்ணி வச்சா மூவ் பண்ணிங்கன்னா கீழே கொஞ்சம் கேப் வந்துடும் அதனால் ஜூம் இன் பண்ணி மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நான் வீடியோவில் பண்ணுற மாதிரியே அந்த ட்ராக்குக்கு மேலே ட்ராக்குக்கு மேலே வராது அந்த ட்ராக் மேலே வர மாதிரியே நீங்கள் இதில் வச்சுக்கோங்க மூவ் பண் மூவ் பண்ணாலும் சரி எப்படி பண்ணாலும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிரிட்ஜு சிம்பிளை லாங் ப்ரெஷ் பண்ணுங்கள் அதாவது பிரிட்ஜை வந்து இமேஜ் இருக்கும்ல அதை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி அதை அப்படியே தூக்கிட்டு போய் மேலே இமேஜ் ரிலீக்ஸ் கடைசி வரைக்கும் ஆட் பண்ணியிருப்பீங்களா அது வரைக்கும் போட்டுருங்க போட்டு இப்போ ப்ளே பண்ணிங்கன்னா அந்த பிரிட்ஜு மேலே ட்ரெயின் ஓடுற மாதிரி கரெக்டாக தெரியும் அந்த ட்ராக் வந்து நம்மளுக்கு தெரியாது இப்படி இருந்தால் தான் அந்த ட்ரா அந்த ட்ரெயின் போகிறது நம்மளுக்கு பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கு அப்படியே விட்டிங்கன்னா நல்லா இருக்காது அதனால் இதை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வாட்ரு மார்க் இருக்கும் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கீழே பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அலைட் மோஷன் ப்ரெசென்ட் லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம் பேர்ட்ஸ் ஃப்ளையிங் அதை இன்ஸ் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் நீங்கள் எதுவுமே மாற்ற தேவையில்லை இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்கன்னா போதும் அந்த பேர்ட்ஸ் பறக்கிறது இருக்கும் பாருங்கள் அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் அந்த எஃபெக்ட் இதை நீங்கள் எப்படி இது பண்ணுறீங்கன்னா அதை செலக்
வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆ இதுதான் என்னோடய சேனல் வாட்ரு மார்க் ஆட் பண்ணியாச்சு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்குள்ள போய்ட்டு சைஸ் உங்களுக்கு வேணுங்கிற மாதிரி இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டான உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ மேலே வச்சாலும் சரி கீழே வச்சாலும் சரி உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் வந்து கீழே வச்சுக்கிறேன் ரைட் சைட் டவுன் கீழே வச்சுக்கிறேன் நான் இப்போ மூவ் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வேணுமோ அந்த இடத்துல வச்சுக்கோங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு எந்த இடத்துல வச்சா கரெக்டாக தெரியுமோ நீங்கள் நீங்கள் ரெகுலராக வீடியோ போடுறவங்க வந்து அந்த இடத்துல தான் நீங்கள் வாட்ரு மார்க் வைப்பீங்க லெஃப்ட் சைட்னால் லெஃப்ட் சைட் ரைட் சைட்னால் ரைட் சைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு அந்த வாட்ரு மார்க்கு வீடியோ ஃபுல்லாக வர மாதிரி வச்சுக்கோங்க வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ ப்ளே பண்ணி காமிக்கிற மாதிரிங்க வீடியோ சு செமையாக ப்ளே ஆகும் இதுக்கு தேவையான எல்லா மெட்டீரியலுமே கீழே லிங்க் இருக்குது அதாவது ஒரே லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு அதில் வந்து செப்பரேட்டாக நான் கொடுத்துருப்பேன் அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தேவையான மெட்டீரியல் ஜிப் ஃபைலில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஜிப் ஃபைலுக்கு வந்து நான் பாஸ்வேர்டு போட்டிருக்கேன் வீடியோ ஃபுல்லாக கடைசியில் பாருங்கள் ஜிப் ஃபைல் பாஸ்வேர்டு சொல்கிறேன் வீடியோ வந்து அந்த செட்டிங் பக்கத்தில் ஒரு சிம்பிள் இருக்கும் அதை கொடுத்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் வீடியோவை அது சேவ் கேலரின்னு கொடுத்தா தான் கேலரிக்கு சேவ் ஆகும் இதுதான் நம்ம ஜிப் ஃபைலோட பாஸ்வேர்டு இதை நோட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ஜிப் ஃபைல் பாஸ்வேர்டு போட்டிங்கனால் தான்